హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు నాగర్ కర్నూల్ స్వాతి తరహా కేసు మరొకటి చోటు చేసుకుంది ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని ప్రియుడి సహాయంతో భర్తను చంపేసింది ఓ భార్య అయితే ఈ ఘటనలో జ్యోతి ఉపయోగించిన ఫోన్ కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు నిందితులను గుర్తించారు అయితే అదే సమయంలో ఈ ఘటనలో పాల్గొన్న నరేష్ కూడా ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడంతో ఈ కేసు చిక్కుముడివీడింది ఈ ఘటన హైదరాబాద్ కర్మన్ ఘాట్ లో చోటు చేసుకుంది ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన భార్య ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిందని తెలిసింది అయితే పోలీసులకు అనుమానం రాకుండా జ్యోతి వ్యవహరించింది పోస్ట్మార్టం నివేదికలో మృతదేహం తల వెనుక భాగంలో తీవ్ర గాయాలున్నాయని గుర్తించారు దీంతో కాల్ డేటాను పరిశీలించిన పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రాచర్లకు చెందిన జ్యోతికి అదే గ్రామానికి చెందిన నాగరాజుతో ఐదేళ్ల క్రితం వివాహమైంది అయితే వివాహానికి ముందే జ్యోతి కార్తీక్ అనే యువకుడితో ప్రేమలో ఉంది వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించారు కానీ నాగరాజుతో తల్లిదండ్రులు వివాహం చేశారు నాచారంలో ఉంటున్న మేనమామ ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో కార్తీక్ తో జ్యోతికి ఏర్పడిన పరిచయం వివాహేతర సంబంధానికి కూడా దారితీసింది అయితే తమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని వారిద్దరూ కలిసి భర్త నాగరాజును హత్య చేశారు కాగా కొత్త సంవత్సర వేడుకల సమయంలోనే నాగరాజును హత్య చేస్తే పోలీసుల దృష్టిని తప్పించుకోవచ్చని జ్యోతి తన ప్రియుడు కార్తీక్ వివరించింది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెకింగ్ లో పోలీసులు బిజీగా ఉంటారు ఈ సమయంలో తమ పని తాము చేసుకోవచ్చని ఆమె సూచించింది కార్తీక్ తన స్నేహితులు దీపక్ యాసిన్ నరేష్ లకు చెప్పగా వారు సహకరిస్తామనడంతో హత్యకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు ఇక డిసెంబర్ ముప్పైన రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు నిద్ర మాత్రలు ఇచ్చి మత్తులోకి జారుకోగానే కార్తీక్ ఫోన్ చేసింది అతడు వచ్చాక భర్త ముఖంపై దిండుతో బలంగా ఒత్తి చంపేశారు కాగా నాగరాజును చంపేసిన తర్వాత కార్తీక్ తన మిత్రులకు ఫోన్ చేశాడు కార్తీక్ మిత్రుడు దీపక్ మిగతా మిత్రులైన యాసిన్ నరేష్ లు కలిసి కారు తీసుకుని కర్మన్ ఘాట్ కు వెళ్లారు అంతా కలిసి నాగరాజు మృతదేహాన్ని అందులోకి ఎక్కించి చౌటప్పల్ పోలీస్ ఠానా పరిధిలోని నిర్జన ప్రాంతంలో శవాన్ని పారేసి వెళ్లిపోయారు అయితే నాగరాజు తల వెనుక గాయాలున్నాయని పోస్ట్మార్టం నివేదికలో వెల్లడి కావడంతో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు నాగరాజు ఫోన్ కాల్ డేటాను పరిశీలించారు అయితే డిసెంబర్ ముప్పై తేదీన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది జ్యోతి ఫోన్ కాల్ డేటాను కూడా పోలీసులు పరిశీలించారు డిసెంబర్ ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తేదీలో పోలీసులు ఓ విషయాన్ని గమనించారు ఒకే నెంబర్ కు ఎక్కువసార్లు ఫోన్లు వెళ్లినట్టు గుర్తించారు ఈ ఫోన్ ను గుర్తించగా కార్తీక్ ఫోన్ నెంబర్ గా తేలింది కార్తీక్ ను విచారిస్తే నాగరాజును హత్య చేసిన విషయాన్ని ఒప్పుకున్నాడు అయితే అదే సమయంలో కార్తీక్ స్నేహితుడు నరేష్ కూడా ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం కూడా పోలీసులకు కలిసి వచ్చింది ఇక నరేష్ కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించాడు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ